kung kayo po ay pupunta sa hospital, anong makikita nyo doon? Mga taong may sakit, di po ba? Pag kayo po ay pumunta sa kulungan, ano po makikita nyo? Mga preso, mga nakakulong, mga taong nakagawa ng kasalanan o masama, di po ba? Pag kayo po ay nakapunta sa mental hospital, ano po makikita nyo doon? Mga taong baliw o sira ang ulo. Di po ba? Eh kung nandito po kayo sa mundo, anong makikita nyo? Mga baliw, mga masasamang tao, mga taong may sakit. Ang makikita mo kung ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Mga taong hindi perpekto. Amen? Gusto mo bang makakita ng taong perpekto? Gusto mong makakita ng taong banal? Saan ka pupunta? Sa simbahan? Hindi. Kasi minsan, di po ba? Yung mga taong simbahan, hindi rin perpekto. Minsan yung mga taong simbahan, marami rin kasalanan. Di po ba? Hindi rin perpekto ang mga taong simbahan. Saan ka pupunta para makita mo yung mga taong banal, mga taong perpekto? Hindi sa langit. Kaya nga kung gusto mong maranasan, makasama yung mga taong banal at perpekto, anong kailangan mong gawin? O di, kailangan mo munang mamatay at panalangin mo, ikaw ay tanggapin sa langit. Di po ba? Bakit kasi napakarami sa atin na di-disappoint? Napakarami sa atin na di-depress, nalulungkot, nagre-reklamo sa mga tao na nakakasalamuha natin, nakakasama natin, sinasabi natin, bad trip naman ito, nakakawalang gana naman ito, nakakasira naman ang diskarte ito. Eh kasi napaka-moody, minsan. Minsan hindi ko siya maintindihan. Dati, napakabuti niya. Nagiba yung ugali. Naging napakasama sa akin. Sinisiraan ako. Bakit merong taong nakakabad trip? Kasi ang katotohanan, mga kapatid, tayo ay nabubuhay at nakatira pa rin dito sa mundo. Na kung saan lahat ng ating mga makikilala, makakasama, makakasalamuha, hindi perpekto yan. Nag-iiba ng ugali yan at may iba-ibang nararamdaman yan. Pag naintindihan mo yun, magiging payapa ka, magiging mapagpasensya ka at madadagdagan ang iyong tuwa. Naiintindihan po yan ng ating Panginoon. Narinig niyo po ba sa ating Ebanghelyo? Siya'y naglalakbay pero pinigilan siya ayaw siyang patuloyin ng mga tao ng Samaria. Eh, wala naman siyang ginagawang masama eh. Kaya nga, itong mga ibang alagad, apostol, nagalit sila. Sabi, Panginoon, magdasal tayo, pagdasal natin, na maparusahan ang mga taong ito, napakasama nila. Pero ano pong ginawa ng ating Panginoon? Pinatahimik sila at sabi, Tara, humanap tayo ng ibang daan. Nakita niyo po yun, hindi po nagpaapekto ang ating Panginoon dahil lang sa masamang ugali ng iba. Hindi na bad trip si Jesus dahil bad trip ang iba. Hindi nagbago ang mood ng Panginoon dahil napakapangit ng mood at ugali ng iba. Yan po yung hamon sa ati. Others may be having a bad day, but yours should not be ruined and destroyed by their bad day. Allow people to have their bad day. Pabayaan mo mga tao kung bad trip sila. Pero kung ikaw masaya ka, hindi masaya ka. Because all of us, my dear friends, are entitled to our own feelings. Tandaan niyo po yun. Karapatan natin na maramdaman kung ano yung gusto mong maramdaman. Kung ikaw ay galit, galit ka. Kung ikaw ay malungkot, malungkot ka. Kung ikaw ay depress, depress ka. Kung ikaw ay walang gana, tinatamad, wala kang ganit tinatamad. Pero sana, kung ang iba pangit ang kanilang nararamdaman, huwag kang makisama doon. Huwag kang paapekto sa nararamdaman nila. Kung hindi naman yon yung iyong nararamdaman. Respetuhin mo. Bigyan mo ng kalayaan yung iba sa kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Nakita niyo po ang Panginoon, hindi naman po nagsalita. Nakita niyo naman po ang Panginoon, pinabayaan sila. Jesus respects their feelings. Jesus respects their choice. Pero nang ginawa ng Panginoon, 
hindi siya nakisali dun sa masama na kanilang iniisip, dun sa masama na kanilang nararamdaman. Siya'y umalis, naghanap ng ibang daan. Anong ibig sabihin? Pinagpatuloy niya yung kanyang misyon. Pagpatuloy mo ang iyong misyon. Pagpatuloy mo yung mabuti na iyong ginagawa. Kahit na may nakakabad trip dyan sa tabi mo, kahit na disappointed ka sa ibang tao, kahit na nalulungkot ka dahil nag-iba yung iyong minamahal. Ang importante, yung sayo, ituloy mo kung yan mabuti, kung yan nakakapagpasaya sa iyo. Para maging masaya ka, para maging payapa ka, kailangan mong intindihin, unawain ang kalikasan ng tao. Ang tao minsan masaya, may gana, pero minsan ang tao nalulungkot at masama ang ugali niya. Pag masama siya, anong kailangan mong gawin? Sundan mo yung alimbawa ng Panginoon. Tumabi-tabi ka muna, palamigin mo sila. Pag okay na sila, edong ka bumalik. Parang sa larawan, ganito lang po yan eh. Pag nakakita ka ng isang galit na kalabaw na nagwawala, ano pong kailangan yung gawin? ba? Diba? Kailangan umiwas ka. Di po ba? Pero meron mga iba, sasabihin nila, hindi ko naman sinaktan yung kalabaw na yan eh. Bakit ako aalis? Bakit ako tatabi? Walang pakialam sa'yo yung galit na kalabaw. Sinaktan mo siya o hindi mo siya sinaktan? Ang mahalaga sa kanya ay mailabas niya yung kanyang galit. Kailangan mong intindihin yun. It's not about you, but what is happening to the others. Kailangan mong intindihin, may masama siyang nararanasan. Anong kailangan mong gawin? Palapit na sa iyo. Hindi tumabi ka, umiwas ka. Huwag mo sasabihin na mabuti naman ako, wala naman ako ginawa sa iyo. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Intindihin mo na minsan ang tao nagiging masama ang isip, nagiging masama ang kanyang nararamdaman. At kailangan kang tumabi, umalis, kung hindi masasagasaan ka, matatamaan ka, at masasaktan ka. Pabayaan mo ang ibang tao kung meron silang masamang nararamdaman at nararanasan. Pero ikaw ang mahalaga. Piliin mo maging masaya ka.